Ok, clip này chúng ta tiếp tục với phần trả hóa trực giao Xem cái ví dụ 2 Trả hóa trực giao mặt trận Đối xứng A là 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1 Vậy à, lời giải chúng ta biết rồi ha, theo các cái bước nhất là chúng ta giải cái phương trình đét A trừ cho lambda bằng 0 chúng ta sẽ có 1 trừ lambda 2 2 2 1 trừ lambda 2 2 2 1 trừ lambda bằng 0 Thế thì bằng cách là cộng dồn các hàng 2 và 3 lên 1 chúng ta sẽ có là 5 trừ lambda 5 trừ lambda 5 trừ lambda 2 1 trừ lambda 2 2 2 1 trừ lambda bằng 0 Nửa 5 trừ lambda ra ngoài Chúng ta trên này sẽ còn lại 1 1 1 Chúng ta nhân trừ 2 vào hàng 1 Cộng xuống các hàng dưới Chúng này sẽ là 0 Nhân trừ 2 cộng vào đây Chúng này sẽ là trừ 1 Trừ lambda 0 Như vậy Thấy ngay là Định thức sẽ là 5 trừ lambda nhân với Trừ 1 trừ lambda tất cả bình phương Bằng 0 Vậy nó sẽ có hai chị riêng là Lambda bằng 5 Lambda bằng trừ 1 Để ý lambda trừ 1 là nghiệm kép Với lambda bằng 5 Thì phương trình A trừ cho lambda Y x bằng 0 Với x là x1, x2, x3 Nó sẽ tương đương với Hệ phương trình là Thay Lambda bằng 5 Chỗ này sẽ là trừ 4 Trừ 4x1 cộng 2x2 Cộng 2x3 bằng 0 2x1 trừ 4x2 Cộng 2x3 bằng 0 2x1 cộng 2x2 trừ 4x3 bằng 0 Để rằng thấy hệ này sẽ có nghiệm là x3 tùy ý x2 bằng x3 x1 bằng x3 x1 bằng x3 xin lỗi Như vậy suy ra cái không gian V lambda bằng bằng 5 sẽ có một cơ sở là P1 Ta chọn cơ sở trực chuẩn luôn nhé à, Ta chọn U1 trước đi U1 bằng 1, 1, 1 Này. Với lambda bằng Trừ 1 Thì phương trình A trừ cho lambda Y x bằng 0 Sẽ tương đương với Trừ 1 nó thay vào đây Tất cả là số 2 Sẽ tương đương với 2 x 1 Cộng 2 x 2 
cộng 2x3 bằng 0 dễ dàng thấy nghiệm của nó là x3 tùy ý x2 cũng tùy ý Và x1 thì bằng trừ x2 trừ x3 vậy cái không gian còn riêng ứng với lambda bằng 1 à, lambda bằng trừ 1 nó sẽ là không gian hai chiều bởi vì nó có hai cái thành phần tùy ý ở đây đấy chúng ta thấy ngay là chỉ cần chọn ra hai vector độc lập tuyến tính thì nó sẽ trở thành một cơ sở của không gian riêng này như vậy nếu mà chúng ta chọn khéo thì chúng ta sẽ được một cái cơ sở trực giao động tác này nhằm mục đích là làm cho cái bước trực giao hóa nó đơn giản đi trực chuẩn hóa đơn giản đi như vậy với cơ sở trực giao người ta sẽ chọn tơ u hai này ta chọn các tờ thứ nhất trong hệ nghiệm cơ bản tức là cho x2 bằng 1, x3 bằng 0 thì ta sẽ có kết quả là trừ 1, 1, 0 và ta chọn các tờ U3 cố gắng làm sao cho nó nằm ở trong nằm ở trong V nằm nằm bằng trừ 1 như vậy đầu tiên hết để cho hai vector này trực giao theo tích Euclid thì chúng ta chỉ cần chọn đây là 1, đây là 1 thì khi đấy chỗ này chọn làm số bất kỳ thì trừ 1 nhân với 1 cộng với 1 nhân 1 cộng với 0 nhân với cái hình vuông này thì chắc chắn chúng ta sẽ được cái vector U2 nhân với U3 bằng 0 Còn cái ô vuông này chọn như thế nào thì chúng ta phải chọn dựa vào cái điều kiện này Khi chúng ta chọn như thế này có nghĩa là chúng ta đã chọn x1 bằng 1 x2 bằng 1 như vậy x3 sẽ bằng chúng ta thấy nó viết một quan đây nhé tức là 1 bằng trừ 1 trừ cho x3 để ta thấy ngay là x3 sẽ bằng chuyển qua nó sẽ bằng trừ 2 vậy chỗ này chúng ta chọn trừ 2 ta chọn như này để đảm bảo vector u3 sẽ nằm ở trong v lambda bằng trừ 1 Như vậy đây rõ ràng là một cơ sở trực giao của không gian V lambda bằng trừ 1. Như vậy A có các chỉ riêng trực giao là ta kiểm tra lại nha U1 bằng 111 U2 bằng trừ 110 và U3 xíu U3 bằng 11 trừ 2 Rõ ràng là các vector này nhân với nhau bằng 0 theo tích Euclid Bây giờ chúng ta chỉ cần trực chuẩn hóa Thì chúng ta sẽ được các vector P1 bằng 1 chia căn 3 bằng U1 chia độ dài U1 1 chia căn 3 1 chia căn 3 P2 sẽ bằng trừ 1 chia cho căn 2 1 chia cho căn 2 0 U3 P3 bằng 1 chia căn 6 1 chia căn 6 trừ 2 chia căn 6 
vậy chúng ta chỉ cần đặt P bằng P1, P2, P3 tức là 1 chia căn 3, 1 chia căn 3, 1 chia căn 3 trừ 1 chia căn 2, 1 chia căn 2, 0 1 chia căn 6, trừ 1 cộng căn 1 chia căn 6 trừ 2 chia căn 6 đây sẽ là ma trận làm trả uh, hóa trực ra ma trận A suy ra P trừ 1 AP hay là PTAP hay là PTAP và sẽ có dạng chéo là P1 thì ứng với lambda bằng 5 còn hai kia với lambda bằng trừ một và chúng ta đã chéo hóa trực giao xong mà chạm đối xứng a e.